Do sada sam nekoliko puta bila u prilici da se susretem sa izbjeglicama. Uglavnom su svi naši susreti bili slučajni i neplanirani, dok nisam počela da volontiram u fondaciji Divac koja se bavi pitanjem izbjeglica, odnosno pružanjem pomoći. U julu 2016. godine 33 izbjeglice doselile su se u Ozilanski centar u Tutin. Nakon njihovog dolaska otišla sam da vidim kako provode vrijeme i šta im je potrebno. Na ulazu u izbjeglički kamp u lepom parku su se igrala deca. A pored njih je stajao dečak od 3, možda 4 godine u beloj, pomalo prljavoj majici, crne kose i crnih očiju. Pogodao nas je tužnim, a jutrašnjim pogodom i otičao prema svoje majice. Šta li mu je tada bilo na pameti? Da li smo ga uplašili? Zbog toga mi je najviše pažnje privukao, već odmah sam imala želju da pričam, a i da se igram s njim. Sa svojim slabim poznavanjem arabskog jezika i sa loptom u rukama uspjela sam da sklopim prijateljstvo sa usamljenim dečakom. Zove se Mohamed. U početku je da je želeo da priča, ali odmah nakon malo vremena već smo bili na travi i igrali futbol. Zajedno sa nama su došli njegovi drugari, Serhat i Šarstan. Već nas je bilo dovoljno da stanemo u krug i igramo se. Serhat je shvatio da malo razumem njihov jezik, pa je došao do mene i rekao mi. I meni je smiješno kad vi pričate vaš jezik. Iako je u kampu bilo dosta dece, Mohanan je već osvojio moje srce i moja pažnja se svaki put vraćala samo njemu. Verujem da je čak bio ljubomoran kad bih ja se igrala sa ostalom decom, da ste samo vidjeli kako me je gledao dok sam se igrala s njegovom sestrom. Sve što sam čula i vidjela toga dana duboko me je pogodilo, rastužilo me stanje mojih prijatelja jer ih tako smatram. Ali sa druge strane, bila sam srećna što mogu da budem tu uz njih. A onaj osjećaj koji se ne meri bio je kad smo se svi skupili da se fotografišemo. Moj prijatelj Mohanen je šaknuo našto svoje mami. Ona ga ispustila iz svog naroča, a ona dotrčao do mene i zagrio mu. Htjela je sa mnom da se slika. Ono što sam ja osjetila ono u trenutka kada me je Mohanen zagrio i sreću koju sam vidjela u njegovim očima dok smo se igrali na travi, to je zaista neprocenjivo. Uz iskren osmeh poželjala sam mu toplu dobrodošlicu i poklonila zagrivi.